வணக்கம் இப்போது ஹாக்கினி முத்திரை ஹாக்கினி முத்திரை அதனால் மெம்மரி பவர் எப்படி டெவலப் ஆகிறது இன்னும் உள்ளதை பார்க்குறோம் இப்போ நிறைய பேர் மெம்மரி டெவலப்மெண்ட்டு ஹாக்கினி முத்திரை செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க முதல்ல யார் இந்த ஹாக்கினி அதை அறியணும் ஹாக்கினின்னு சொல்லக்கூடியது யோகினி மாதாக்களில் ஒரு ஆள் யோகினி மாதாக்களில் ஒரு ஆள் இவர் ஒரு தே தேவி ஒரு தேவி என்ன எனர்ஜி சென்டர் யோகா செய்யும்போது பல யோக சித்திகள் கிடைக்கும் அந்த சித்திகளை வந்து தரக்கூடிய அவுட்லெட் பவர் அவுட்லெட் அதாவது அந்த யோகா நீங்கள் நல்லா பயிற்சி பண்ணி ஆசனம் பிராணாயம் தாரணா தியானம் சமாதி சமாதி வர போகணும் வெறும் ஆசனம் பிராணாயமும் மாத்திரம் தான் யோகான்னு நினச்சிட்ருக்காங்க அப்படி கிடையாது அப்படி இந்த முறையாக யோகா செய்யும்போது சில பெனிஃபிட்ஸ் கிடையாது சித்திகள் சித்திகள்னா ஒன்று அஷ்டமா சித்தி அனிமா லெஹிமா அனிமா லெஹிமா மாத்திரம் இல்லை அதை விட உயர்ந்த சக்திகள் வேதை சக்தி ஞான சக்தி இப்படி பல ஹையர் குவாலிட்டிஸ் ஆகுது அதெல்லாம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் யோகினி மாதாக்கள் எட்டு யோகினி மாதாக்கள் அவங்க கீழே இனி கண்ட்ரோல் எட்டு வச்சு அப்படி எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு யோகினி மாதாக்கள் இருக்காங்க இந்த யோகினி மாதாக்கள் சொல்லி சக்தி பீடம் சக்தி பீடம் என்ன எனது இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட்னா சக்தி எனர்ஜி பீடம் இஸ் ஸ்டேஷன் எனர்ஜி ஸ்டேஷன்ஸ் இன் யுவர் பாடி அப்போ அந்த எனர்ஜி ஸ்டேஷன்ஸை ஆன் பண்ணால் அதுக்குள்ள இப்போ அறுபத்தெட்டு லைட் இருக்குது அதுக்கு தனித்தனி சுவிட்சுன்னா அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணால் தான் அந்த லைட் எரியும் அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே அதுக்கு எந்த மதம்னு எல்லாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே அது இருக்குது இந்த பாடியில் எனர்ஜி சென்டர் அந்த எனர்ஜி சென்டர்ஸை உங்கள் தேவைக்கு ஆன் பண்ணால் அந்த எனர்ஜி உங்களுக்கு யூ கேன் டேப் தி எனர்ஜி அதை அவங்க பயன்படுத்தலாம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரலாம் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் டேப் தி எனர்ஜினால் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் மற்றவங்க இந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணலைன்னா லைட் அது பயன்பாடு இது தான் இங்கே இந்து மதத்தில் இருக்கிற யோகாவில் உள்ள ரகசியம் அப்போ இந்த ஹாக்கினி முத்திரை வந்து சொல்லிட்டு இந்த இந்த முத்திரை செய்திருங்க செய்தால் போதும் உடனே மெமரி இல்லை அதுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது பேக்ரவுண்டு இருக்குது அதை செய்துட்டு தான் செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு யோகா ப்ராக்டிஷ்னராக இருக்கணும் அதில் பிரத்யாகார பயிற்சி கழிஞ்சவங்களுக்கு தான் முத்திரைகள் வேலை செய்யும் பிரத்யாகாரம் தாண்டவங்களுக்கு தான் முத்திரை ஃபுல் ரிசல்ட் கிடைக்கும் வெறும் ஆசனம் பிராணாயமம் செய்துட்டு இந்த முத்திரைகளை செயல்படுத்தினா ஃபுல் ரிசல்ட் கிடைக்காது ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் கிடைக்கும் பிரத்யாகார பயிற்சியில் தான் சக்கரா ஆக்டிவேஷன் பஞ்சபூத ஆக்டிவேஷன் ஆதார மெர்ஜரு தேவத மெர்ஜரு அங்கே தான் வந்து இந்த யோகினி மாதாக்கள் வரும் அப்போ ஒவ்வொரு மாதாக்கள் யோகினி மாதாக்களும் ரிலேட்டட் டு ஒன்று ஆதாரம் அதில் தான் குண்டலினி மூலாதாரத்தில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி காக்கினி மாதா நிறைய பேர் ஹாக்கினி மாதா மாதிரி காக்கினி மாதா சுவாதிஷ்டானத்தில் இருக்குது அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பிளாக் ரிமூவர் அதே மாதிரி இந்த ஹாக்கினி மாதா ஆக்ஷாவில் இருக்குது அந்த மாதாவும் இந்த எட்டு இந்த யோகினி மாதா இருக்குன்னா அது அவங்க கீழே எட்டு சக்தி கண்ட்ரோலில் இருக்குது அதை இன்வோக் பண்ணால் தான் வந்து மெமரி பவர் டெவலப் ஆகும் அதை இன்வோக் பண்ணது உள்ள முத்திரை தான் ஹாக்கினி முத்திரைனா சிம்பிளாக இப்படி அது இப்படி மூக்கு பக்கம் பிடிக்கிறது அது சிம்பிளாக பிடிச்ச உடனே அது வந்து ஓரளவு தான் வேலை செய்யும் அப்போ என்ன அதில் பேக்ரவுண்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹாக்கினி மாதாவை நான் இன்வோக் பண்ணுக்கு மந்திரங்கள் அது இருக்குது அப்போ ஆக்ஷா ஆக்டிவேஷன் முதல்ல செய்யணும் ஆக்ஷா ஆக்டிவேஷன் செய்யணும்னா அதுலேயும் ஒரு எனர்ஜி சென்டர் இருக்குது இந்த அறுபத்தி நாலு எனர்ஜி சென்டரில் அந்த ஆக்ஷாவிலேயும் ஒரு எனர்ஜி சென்டர் இருக்குது அதை ஆன் செய்தால் தான் மெமரி பவர் உணரும் அந்த தேவி எனர்ஜி சென்டர் அது தேவி இந்து மதத்தில் எல்லாம் உருவகிச்சு அது ஒரு தேவியாட்டு அப்படி உருவகிப்பாங்க அதாவது ஆனால் வந்து அது என்ன எனர்ஜி சென்டர் அங்கே ஆக்ஷாயில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி தேவிக்கு பேர் ஆக்ஷேயி அப்போ ஆக்ஷேய மந்திரத்தினாலே முத்திரத்தினாலே அது முத்திரா சின்முத்திரை மந்திரங்களையும் யூஸ் செய்து ஆன் செய்யணும் இப்போ ஆக்ஷா சக்கரம் ஆக்ஷா சக்கரம்னா இந்த ஆக்ஷேயி தேவிக்கு பேரில் தான் அந்த சக்கரம் இருக்குது அப்போ ஆக்ஷா சக்கரத்தை ஆன் செய்யணும் எப்போவுமே முத்திரை பலன் கிடைக்கும் முழு பலன் கிடைக்கும்னா அது அந்த முத்திரை எந்த ஆதாரத்தை சேர்ந்தது கனெக்டட்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த முத்த ஆதாரத்தை முதல்ல இயக்கணும் இயக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து அதுக்கு ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ் என்ன ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ்னால் தசா வாயு சித்தாவில் பதினஞ்சு வாயு பதினாறு வாயு வரை இருக்குது 
அந்த இது என்னென்னு பண்ணி அதில் அந்த எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகி பின்ன வந்து நாடி சேனல் விளையாட்டு முத்திரைக்கு வரும் கைகளுக்கு அந்த கை ஹேண்டு முத்திரா முத்திரைனா நிறைய முத்திரை இருக்குது ஹாக்கினி முத்திரை ஒன்றே ஹாக்கினி முத்திரான்னு நெக்கு ஹெட் நெக்கு முத்திராயே இருக்குது அபோவ் நெக் முத்திராயே இருக்குது ஹாக்கினி முத்திரான்னு ஆனால் இவங்க வந்து வெளியே இப்போ வந்து பிரபலமாக இந்த ஹேண்டு முத்திரா ஹாக்கினி முத்திரான்னு கையை வைக்கிறது இந்த கையை வைக்கிறது கூட இதெல்லாம் சேர்த்தால் தான் ஹாக்கினி முத்ரா நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்ட் பலன் தரும் அதில் வந்து ஆக்சன் ஆக்டிவேஷன் செய்யணும் ஆக்ட் ஆக்சன் ஆக்டிவேஷன் செய்தால் இண்டிகோ கலர் வரணும் எனர்ஜி ஃப்ளோ தலைக்கு பாயணும் இண்டிகோ கலர் வந்து எனர்ஜி மிட் பிரெயின் பாஞ்சால் தான் உங்களுக்கு மெமரி பவர் டெவலப் ஆகும் மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் ஆகும் அப்போது ஆக்சன் ஆக்டிவேஷன் வழி எனர்ஜியை வந்து மிட் பிரெயினுக்கு கொண்டு போகணும் கொண்டு போன பிறகு இந்த முத்திரை பண்ணால் தான் இந்த முத்திரை வந்து பலன் தரும் அப்போ வந்து இதில் என்னாச்சு அப்போ இப்படி கையை அப்படி மூக்கு நுனியில் வைக்கணும் இப்போ மூக்கு நுனியில் வச்சா ஒரு எனர்ஜி பால் க்ரியேட் ஆகும் க்ரியேட் ஆகி உங்கள் கையில் ஃபீல் ஆகும் எனர்ஜி பால் க்ரியேட் ஆகி கையில் ஃபீல் ஆகும் அந்த எனர்ஜி பால் க்ரியேட் ஆகுனா முதல்ல மூக்கு நுனி திராடகம்னு ஒன்று இருக்குது அது செய்யணும் ஆகவே ஆக்னா ஆக்டிவேஷன் செய்யணும் ஆக்னே விதேகி உள்ள மந்திரம் சொல்லணும் சின்முத்திரை பிடிச்சி முதல்ல க்ரௌண்ட் லெவல் ப்ரிப்பரேஷன் இதுதான் பேஸ்மெண்ட் அவங்களுக்கு மெமரி பவர் டெவலப் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆக்ஷன் ஆக்டிவேஷன் ஆக்ஷன் ஆகி தேவி ஆக்டிவேஷன் அந்த இதிலிருந்து மூன்று இன்ச்சு உள்ளே கொண்டு போகணும் மிட் பிரெயினு கொண்டு போன பிறகு தான் அது வேலை செய்யும் அதுக்கு பிறவாக மூக்கு நுனி திராடகம்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து இந்த இடத்துல அதில் ஆக்சுவலி சம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த பாயிண்ட்ஸ் வர்மா பாயிண்ட்ஸில் அது ஹோல்ஸ் இருக்குது அந்த இடத்துல நான் சுசுமனா வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போது அந்த இது மூக்கு மூக்கு நுனி திராதகம்னு ஒரு பயிற்சி கொஞ்ச நேரம் செய்யும்போது அந்த முகத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மேக்னட் கலரில் ஒரு எனர்ஜி ஃபா பால் க்ரியேட் ஆகும் க்ரியேட் ஆகிறது மாத்திரம் இல்லை ஒயிட்டு ப்ளூ அண்ட் கோல்டன் கலர் டிஸ்பிளே ஆகும் ஒயிட்டு ப்ளூ அண்ட் கோல்டன் கலர் டிஸ்பிளே ஆன ஒரு எனர்ஜி பால் விஷுவலைஸ் ஆகும் ஆன பிறகு தான் இந்த கையை கொண்டு அப்படி மூக்கு நினை கிட்ட வைக்கணும் வச்சா தான் அந்த எனர்ஜி வந்து கிடைக்கும் அதனால் அந்த எனர்ஜிக்கு தே தேவதேவது ஹாக்கினி மாதா ஹெட் ஆஃப் தி அந்த ஏரியாவில் ஆக்சன் ஹெட் அதற்கு அவங்க கீழே இன்னும் ஒரு ஹெட் இருக்குது அந்த ஹெட்டில் ஒன்று தான் இந்த ஆக்சனி தேவி அப்போது இந்த இதை வந்து மந்திரங்கள் மந்திரங்கள்னு சொன்னால் ஒன்றா அது வந்து இப்போ கிரியேட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் கிரியேட்டிவ் வைப்ரேஷன் இன்ஸ் சர்டன் பார்ட் ஆஃப் யுவர் பாடி நெக்கு அனாகதேன்னு பை சவுண்டு எனர்ஜி சவுண்டு சிலபல்ஸ் பர்டிகுலர் சவுண்டு சிலபல்ஸ் சொன்னால் அந்த எனர்ஜி கிரியேட் அதுக்கு தான் ஓம் லம் வம் எல்லாம் சொல்லுது அந்த அந்த எனர்ஜி ஆயில் அந்த ஆதாரங்களில் அந்த சவுண்டு இணையும் போது அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அதுக்கு தான் ப்ரீத்திங் அண்ட் சவுண்டு கனெக்டட் டு ஆதாராக டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்டு அது பில்ட் ஆகும் ஆகவே வெறும் முத்திரையை வச்சா வேலை செய்யாது அக்னா ஆக்டிவேஷன் அக்னா இ ஆக்டிவேஷன் மூக்கு நுனி திராடகம் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கடைசி பண்ணால் தான் வேலை செய்யும் இதுதான் ஒரு பேக்கேஜ் இது வந்து அந்த வெறும் கையை வச்சா வந்து மெமரி டெவலப் ஆகிடும்னு நினைக்கக்கூடாது அந்த விளக்கத்து சொன்னால் இந்த பயிற்சி நேரடி பயிற்சியில் தான் மந்திரங்கள் முத்திரைகள் அது எனர்ஜி ஃப்ளோ நமக்கு த்ரோ அது சூண்டு வர்மம் வழியே அதை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் செய்த உள்ள மெமரி பவர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமே தனியாக இருக்குது தேவையான தொடர்பு உள்ளவும் நன்றி வணக்கம்